Okay, so we are supposed to start with chemical reactions of alkenes. Okay. Alkenes are very reactive in the alkenes because in suitable conditions, SA molecules, simple diatomic molecules, bromine or hydrogen, or diatomic molecules, and water like molecules in the form of steam, can easily add across the double bond of carbon. Okay. For this, we have example that we already done is bromination and we have done the chemical test for unsaturation. In this reaction, we do chemical test for unsaturation, ka, bromine water use, decolorize uh, bromine water ko with the help of an alkene. This reaction is alkene and the alkene bromine water ko decolorize kar sakta hai. On the other hand, alkene is unable to decolorize bromine water. Thik hai? Why? Because double bonds are absent in alkenes. So in alkenes, it's completely due to the presence of double bonds that bromine react with them in the form of an addition reaction. Okay? This is what we have done before. This reaction bromine per, uh, uh, work karta hai, jab bromine ko humne dissolve kiya hota hai, organic solvent such as hexane may be. So sirf or sirf bromine ko aqueous solution ya bromine water banana zaruri nahi hai. Agar hum bromine ko kisi organic solvent may be use karenge, to bhi a reaction ye usi tarah se proceed karega. Thik? This reaction ko hum pehle bhi kar chuke hume ek martaba. This reaction ko mene details sa samjhaya hua hai ki aapke paas carbon-carbon double bond jo hota hai, wo break ho kar single bond mein convert ho jata hai. Aur bromine ke ek molecule mein do bromine atoms hote hain. Dono ek ek carbon pe alhela alhela attach ho jayenge. Thik? Agar usi example ko zehen mein rakhein to phir humare paas second jo example aati hai addition reaction ke liye bromine ke baad, wo hydrogenation ki aati hai. As the name suggests, simply addition of hydrogen is known as hydrogenation. Hydrogen is usually added across a double bond in case of alkenes, and that would be known as hydrogenation. Take it. So, in case of alkenes, uh, through the double bond, across a double bond, hydrogen will be added. Or just that I have already explained for bromine, ke liye samjhaya, ki carbon carbon double bond break ho kar single bond will convert. Hoga. Or bromination, one bromine atom, one carbon, the other bromine atom, the other carbon, will attach. Hota tha. So hydrogenation में भी हम यही करेंगे। एक hydrogen को एक carbon पर double bond break करने के बाद दूसरे hydrogen को दूसरे carbon पर attach कर देंगे। बहुत simple है। इस तरह alkenes जो होते हैं वो react करते हैं hydrogen के साथ। अगर simplest alkene की example ली जाए तो हम ethene की example लेंगे। Ethene, sorry, ethene की example लेंगे। Ethene react करेगा hydrogen के साथ। और अगर ये heated gases हम pass करें over a catalyst जैसा कि यहाँ पर conditions दी हुई हैं आप देखेंगे कि इन gases को हमने heat किया हुआ है from 150 to 300 degree centigrade catalyst nickel है उसके ऊपर से pass किया है तो ethene ने और hydrogen ने react करके ethene form कर लिया simply ethene के अंदर double bond break को के single bond में convert हो जाता है तो hydrogen molecule का एक hydrogen एक carbon पे और दूसरा hydrogen दूसरे carbon पर attach हो जाता है this is how ethane form. The number of hydrogens increase in the structure. And we have understood this in the general formula. Mein. Let me remind you that the general formula for ethene was CNH2N. Okay, let me annotate that for you. It would come easy to you in that way. Okay. So, as you know, in case of ethene, the general formula was CNH2N means the number of hydrogen atoms are the double than that of number of carbon atoms. In case of alkenes, that happens for all the alkenes, not just the thing that we have studied in the general formula of alkenes. When we talk about alkenes, <laughs> not just ethane, it, it, this goes for all the examples of alkenes. That is, the general formula is Cn, H, 2N plus 2, and that goes for all the alkanes, which means they have the number of hydrogen atoms double than that of carbon, also two added to that double amount, okay? which means it has two more hydrogen atoms than its corresponding alkene. Ethane ke andar, do hydrogen atoms zada honge ethene se. Propane ke andar, propene se do atoms zada honge. Butane ke andar, butene se do atoms zada honge and the list goes on. And those two atoms, 
हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में उस डबल बॉन्ड के क्रॉस एड के एक अल्किन को सिंपली एक अल्किन में कन्वर्ट कर लेते हैं ठीक इसी तरह से बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से मैंने ब्रोमिनेशन को एक्सप्लेन किया हुआ था डायग्राम में ये भी उसी तरह से हो जाएगा ठीक है अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सी टू एच फोर में एक डबल बॉन्ड है जब वो फ्रेको के सिंगल हो जाएगा तो बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा दो हाइड्रोजन आइटम साइड होने के बाद जैसा सी टू एच सिक्स या इथेन का होता है ये बहुत सिंपल रिएक्शन होते हैं ये कॉमनली आई जी सी पेपर्स में आए हुए हैं लेकिन वो करते क्या है कि इसके लिए एग्जाम्पल इथिन की पिक नहीं करते हैं वो एग्जाम्पल पिक करते हैं प्रोपेन की ब्यूटेन की पेंटेन की तो ये बड़ा इजी है कि हम उनके अंदर एक हाइड्रोजन ऐड करें और उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन में कन्वर्ट कर लें इसका मतलब है कि प्रोपीन किस में कन्वर्ट होगा राफे आप बता सकते हैं प्रोपीन यस yes, सर प्रोपीन किस में कन्वर्ट होगा हाइड्रोजनेशन के बाद प्रोपेन में हाँ वेरी गुड वैसे आप बता सकते हैं कि ब्यूटीन किस में कन्वर्ट होगा ब्यूटेन वेरी गुड हाँ जी तो निशा बेटा आप बता सकते हैं कि अगर हम इन एग्जाम्पल से जम्प करके एक बिगर एग्जाम्पल पे चले जाएं सच एज ऑक्टीन तो ऑक्टीन किस में कन्वर्ट होगा हाइड्रोजनेशन में वेरी गुड तो ये बहुत इजी सी बात है क्या आपने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया और एक अल्किन को उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्किन में कन्वर्ट किया ठीक है यानी कि अल्किन के नाम के एंड में ए एन ई आता है आप जब नेमिंग कर रहे होते हैं तो सिंपली उसे ए एन ई से रिप्लेस कर देते हैं और कोई चेंज नहीं आता फार्मूला की जहां तक बात है तो फार्मूला में जितने हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं उसमें से दो हाइड्रोजन आइटम वो मॉलिक्यूल के जो होते हैं वो एड कर देते हैं और वो फार्मूला के हिसाब से भी चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर में जहां पर डबल बॉन्ड होता है उस डबल बॉन्ड को रिप्लेस कर देते हैं सिंगल बॉन्ड से तो स्ट्रक्चर चेंज भी आ जाता है तो ये तीनों चेंजेस बड़ी इजीली प्रूव किए जा सकते हैं लिखे जा सकते हैं बताए जा सकते हैं एग्जामिनर को सो दैट दिस क्वेश्चन इज कंसिडर्ड एन इजियर क्वेश्चन इन आई जी सी एस एग्जाम और ये बड़ी इजिली एक्सप्लेन किया जा सकता है वेल विद एवरी रिएक्शन वी यूजली डिस्कस इट्स यूज फॉर एग्जाम्पल रोमिनेशन के लिए हमने कहा था कि उसका यूज क्या है वो एक केमिकल टेस्ट है अनसेचुरेशन का हमारे सामने कोई मॉलिक्यूल है नेकेट आई ऑब्जर्वेशन से अल्किन या अल्किन में फर्क करना बहुत मुश्किल काम है कई जगह पे तो पॉसिबल ही नहीं होता तो हम क्या करते हैं सिंपल केमिकल टेस्ट करते हैं उस टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि कंपाउंड अनसेचुरेटेड होगा या सेचुरेटेड होगा अनसेचुरेटेड मीन कोई अल्किन हो सकता है और सेचुरेटेड का मतलब है कि वो अल्केन होगा ठीक अनसेचुरेटेड का मतलब है उसके अंदर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा और सेचुरेटेड का मतलब है उसके अंदर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा वो कंप्लीटली कंपाउंड सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बना होगा ठीक सो दिस वाज रिवीजन एज वेल एज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइड्रोजनेशन वेल कमिंग टू इट्स यूज हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस आर सिमिलर टू द रिएक्शंस जस्ट अ सेकंड हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस आर सिमिलर टू द रिएक्शंस Uh, with ethene in uh, manufacture of margarine from vegetable oils now uh, let me first explain what margarine is margarine is a form of butter which is not made from milk butter is made from milk or dairy product is actually a dairy product is made from dairy sources however margarine is the form of butter which is made from vegetable oil let me tell you something here that in pakistan uh, the brand of uh, margarine which we are most familiar with is blue band i hope aapne blue band ka naam suna hoga ya uski advertisement ke bare mein pata hoga theek hai blue band chote bacche zyada shauk se khate hain but let me tell you ke uh, jo margarine hota hai uski nutritional value intehai buri hai isme se bad fats hote hain ये आपको फैट करता है एक्चुअली में फैट करता है मतलब और इस बैड फैट से मुराद ऐसे फैट्स होते हैं जो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स और ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाते हैं वो आपको मोटा करने और बीमार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते सो वट आई यूजली सजेस्ट इन माई क्लासेस टू माई स्टूडेंट दैट मार्जरीन इज नॉट गुड इंस्टेड यूजिंग एक्चुअल बटर दैट इज मेड फ्रॉम डेयरी प्रोडक्ट इज बेटर ठीक बिक इज वेजिटेबल ऑयल्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक अबिलिटी having a list of bad oils in them and in turn they give you health problems if used too long 
और हम यूजली बच्चों के लिए मार्जरीन इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली बच्चों के लिए ही बैड फैट्स कम यूज किए जाने चाहिए ठीक है बड़ी एज में तो वैसे भी डायरेक्ट इफेक्ट आ जाता है बच्चों में वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे नजर आता है बुरे फैट्स कौन से होते हैं सैचुरेटेड बेटा बुरे फैट्स ऐसे फैट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में अगर थोड़े से ज्यादा अमाउंट में हो जाए और बैलेंस ना रहे तो वो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स और ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स सच एज ब्लड प्रेशर सच एज हाइपर टेंशन सच एज ब्लॉकेज इन आर्टरीज इन पेन्स आई होप आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि हमारे पास कुछ फैट्स ऐसे होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड के जो हमारे पास वेन्स या आर्टरीज होती हैं उसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और हम उससे के उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं प्रॉपर बायोलॉजिकल वर्ड यूज करते हैं प्लाक का वो प्लाक या हार्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं वो स्ट्रक्चर जो होता है वो फिर उस आर्टरी में ब्लॉकेज का बायस बनता है और वो ही ब्लॉकेज फिर आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट करती है एक हार्ट अटैक की फॉर्म में जिससे फिर जो है ना वो आपको पता है कि हार्ट अटैक जो होता है वो यूजली समटाइम्स लीथल भी हो सकता है यानी जान भी ले सकता है ठीक तो हम ऐसे फैट्स को बैड फैट्स कहते हैं इसमें से बायोलॉजी में आपने कुछ नाम पढ़े होंगे मसलन ट्राइग्लेसराइड्स का नाम हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है या हम वर्ड्स यूज करते हैं एब्रीवेशन यूज करते हैं एच टी एल एल डी एल ठीक है इसमें से सारे फैट्स अच्छे नहीं हैं कुछ फैट्स का बैलेंस्ड अमाउंट में होना बॉडी में जरूरी है और अगर उस अमाउंट से एक्सीड करेंगे तो नुकसान नहीं है एक्चुअली अगर बायोलॉजी के हिसाब से डिस्कस किया जाए तो बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब कि जो सिंपल शुगर और सॉल्ट हम डेली बेसिस पे लेते हैं इनका बैलेंस भी बॉडी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है आप देखें वही शुगर जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है डेली बेसिस पे <coughs> सॉरी वही शुगर अगर ज्यादा होती है तो हमें डायबिटीज जैसी डिजीजेस को फेस करना पड़ता है वही सॉल्ट जो हमें डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड है हमारी नॉर्मल बॉडी वर्किंग के लिए और वही सॉल्ट जिसके लिए चैप्टर नंबर फिफ्थ में हमने ढेर सारे यूजेस पढ़ रखे हैं मतलब टेबल सॉल्ट के चैप्टर फिफ्थ में हमने फाइव या सिक्स यूजेस लिस्ट किए थे वो नॉर्मल मसल वर्किंग मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है वो हमारी ब्रेन uh, वर्किंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एन uh, के अंदर से जो सी आता है उसके बाद में हम एच बनाने के लिए और एच को हम स्टमक एसिड के तौर पर यूज करते हैं तो वो बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट भी है लेकिन वंस अगेन अगर वो ही टेबल सॉल्ट हमारी जो डाइट में ज्यादा होता है तो वो फिर हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनता है ठीक है तो बैलेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कुछ चीजों में बैलेंस की स्लाइट डिस्टरबेंस बॉडी बेयर कर लेती है कुछ चीजों में बैलेंस की स्लाइट डिस्टर्बेंस बॉडी बेयर नहीं करती और फौरी तौर पर कोई डिजीज या कोई इस तरह का हमें साइन या इंडिकेशन शो कर देती है अब नॉर्मलिटी इंडिकेशन जैसे कहते हैं ठीक है तो इसलिए यहाँ पर मैं इन्हीं फैट्स का तस्करा इसलिए कर रहा था अच्छा अब आपका क्वेश्चन जो है शाहजेब वो सेचुरेशन uh, और अनसेचुरेशन के हिसाब से तो जब तक क्वेश्चन उससे हट के था वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया सेचुरेशन या अनसेचुरेशन का आंसर करने के लिए मैं चाहूंगा हम ये जो पैराग्राफ हमारे सामने ना ये पढ़े फिर आपको सही पता चलेगा कि हम किस फैट को अच्छा कह रहे हैं और किस फैट को बुरा कह रहे हैं ठीक है सो लेट मी रीड दैट पैराग्राफ एंड एंड आई डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन इन फ्यू शॉर्ट लाइन्स ठीक सो वेजिटेबल ऑयल्स इंटरेस्ट के होते हैं जिसमें हमारे पास कॉर्न ऑयल और सनफ्लावर ऑयल इंटरेस्ट के कॉर्न ऑयल और सनफ्लावर ऑयल इजी टू अपटेन थे ठीक है चीप थे इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड से जो ऑयल्स वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल होना शुरू हुए वेजिटेबल घी के इस्तेमाल के बाद कंसिडरिंग घी इज नॉट गुड फॉर हास ठीक है तो हमने उसे जो है ना उसमें कॉर्न ऑयल और सनफ्लावर ऑयल को पाया सनफ्लावर बड़ी इजिली ग्रो किया जा सकता था बहुत चीप था या कॉर्न बड़ी इजिली ग्रो की जा सकती आज भी बहुत बहुत चीप है मार्केट में अपनी प्राइसेस की वजह से तो ये ऑयल्स बड़े इजी थे ये एडिबल ऑयल थे इसके अंदर लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक फैटी एसिड्स होते हैं आई होप आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि फैटी एसिड्स एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एसिड्स हैं जो फैट की लॉन्ग चेन से बनते हैं लॉन्ग चेन से मुराद यहां पर हम डिसिस कर रहे हैं ऐसी कार्बन चेन्स जो 15 एटम्स 17 एटम्स या हायर वैल्यूज पर होती हैं ठीक है थीके? हम जब भी वर्ड लॉन्ग चेन इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिएगा कि हम ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं जिसमें कार्बन टेन से ज्यादा हैं, 12 हो गए 15 हो गए 17 हो गए 19 हो गए कुछ भी इससे कुछ भी ज्यादा ठीक पार्टी एसिड एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके अंदर एसिडिक ग्रुप भी होता है और अपेरेंस पार्टी होती है ठीक है अपेरेंस पार्टी क्यों होती है ये इस ट्रैक्टर के एंड पर जाके जब हमने एस्टर्स तरी करने तब मैं इस बात को एक्सप्लेन करूंगा 
क्योंकि जो एसिडिक ग्रुप हमने वहां पर एक्सप्लेन करना है या फैटी एसिड्स की असल आपको शेप डिस्कस करनी है वो एसिड ग्रुप पढ़ने के बाद में समझ आती है तो इस एक वर्ड को थोड़ा सा जो ना अभी रखते हैं इसे आगे चल के और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे हाइड्रोकार्बन चेन्स एसिड्स की इसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड रखते हैं ठीक है जितने डबल बॉन्ड ज्यादा होते जाएंगे उतने मॉलिक्यूल की अनसेचुरेशन इंक्रीज होती जाएगी याद रखिए कि अनसेचुरेशन की वजह डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली अनसेचुरेशन की वजह जब हम फैटी एसिड कर रहे हैं वो डबल बॉन्ड्स हैं ऑयल्स जैसा कि सनफ्लावर ऑयल है ये रिच होते हैं और हम इन्हें पोली अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं अनसेचुरेटेड रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड्स पोली मीन्स मेनी It means a molecule that does not have just one double bond. It means a molecule that have more than one double bond or many double bonds. ठीक है ना एक ही molecule के अंदर काफी सारे double bonds हों. So this means कि melt melting point जो होगा वो relatively low हो जाएगा और ये normally at room temperature पर जो होगा ये liquid form में होगा और ऐसे case में हम इसे oil बुलाते हैं. Let me clarify here कि आपके पास अगर long chain structure जो हो उसके अंदर अनसेचुरेशन ज्यादा हो यानी डबल बॉन्ड्स की अमाउंट ज्यादा हो ठीक है तो क्या होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है लो हो जाता है और नॉर्मल या रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड्स होते हैं और ऐसे केसेस में हम उन्हें ऑयल्स बुलाते हैं अगर अनसेचुरेशन कम हो जाए या इन अदर वर्ड सेचुरेशन बढ़ जाए यानी कि डबल बॉन्ड्स की अमाउंट कम और सिंगल बॉन्ड की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए ठीक है तो ऐसे केस में मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है सिंगल पॉइंट से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है ठीक उससे नंबर ऑफ एटम्स भी बढ़ जाते हैं एक चेन के अंदर क्योंकि अभी अभी हमने बताया सिंगल बॉन्ड के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर के निस्बत ज्यादा होते हैं ऐसी सूरत में मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा ऐसी सूरत में नॉर्मल या रूम टेम्परेचर पे वो चीज लिक्विड नहीं बल्कि प्रोबेबली फैट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी यानी कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी लिहाजा हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फैट या फैटी एसिड तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आगे चल के हमने इस चैप्टर के एंड पे भी क्लियर करना है कि हमारे पास रूम टेम्परेचर में कोई चीज लिक्विड हो इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ तो हम उसे ऑयल बुलाते हैं और वही चीज अगर सॉलिड हो रूम टेम्परेचर पे इस तरह के टेम्परेचर के साथ तो हम उसे फैट्स या लिपिड्स बुलाते हैं ठीक तो ये एक उसकी जनरल क्राइटेरिया है डिफाइन करने का और इसके पीछे इसकी केमिस्ट्री क्या है जो लिक्विड होगा उसके अंदर अनसेचुरेशन या डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे लिहाजा हम उसे पोली अनसेचुरेटेड कहेंगे ठीक है और इसी तरह से अनसेचुरेशन अगर कम हो जाए पोली सेचुरेटेड होना शुरू हो जाए अनसेचुरेटेड ना रहे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा बढ़ने की वजह डबल बॉन्ड्स का कम होना और सिंगल बॉन्ड्स पे ज्यादा स्ट्रक्चर बेस होना है और ऑफकोर्स वो फिर नॉर्मल या रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाएगा I hope ये डिफरेंस समझ आता हूँ ठीक इसमें नॉर्मल या रूम टेम्परेचर हमने इसलिए कहा है कि रूम टेम्परेचर पर डिफाइन करने के अलावा वर्ड नॉर्मल इसलिए यूज किया जाता है कि उस चीज को थोड़ा सा ठंडा करने पर उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज ना हो ऑयल्स जो होते हैं वो इवन ठंडा करने पर भी उनका स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो वैसे का वैसा ही रहता है वो उसी फॉर्म में ही रहते हैं ठीक या इस जैसा कि इसने यहाँ पर कोट किया हुआ है कि ऑयल्स जो हैं हमारे पास इवन रेफ्रिजरेशन पर जिसमें हम उसे रूम टेम्परेचर से और ठंडा कर लेते हैं याद रखिए हमारे पास रूम टेम्परेचर 20 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तौर पे कोट होता है और रेफ्रिजरेशन जो है वो चीजों को इसके काफी कम टेम्परेचर पर यानी कि ट्वेंटी से कम करती हुई फिफ्टीन टेन या अराउंड एट डिग्री सेंटीग्रेड भी ले जाती है ठीक है तो जो फैट होगा वो हो सकता है कि हायर टेम्परेचर पे तो लिक्विड हो लेकिन थोड़ी सी रेफ्रिजरेशन पर वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है लेकिन ऑयल्स की खूबी ये है कि ये रेफ्रिजरेशन के साथ भी इवन द 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 8 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं आप घरों में इस्तेमाल होने वाला वेजिटेबल ऑयल जो है उसको देखें कि आप उसको अगर फ्रिज में भी रख देंगे तो भी वो अपने लिक्विड फॉर्म में रहेगा घी और दी अदर हैंड एक डिफरेंट तरह का अपेरेंस uh, रखता है मतलब घी को जैसे ही हम किसी uh, गर्म जगह पर यूज करते हैं फ्राइंग पैन में या uh, हम किसी भी और जगह की बात कर लें सॉस पैन की बात कर लें या किसी भी किचन यूटेंसिल की बात कर लें जिसे हीट अप किया हो तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और जैसे ही आप उसे रेफ्रिजरेट करेंगे वो सॉलिड हो जाएगा 
ये घी की क्वालिटी है घी के अंदर अनसेचुरेशन कम है वो ज्यादा सेचुरेटेड स्ट्रक्चर होता जाता है ठीक है सर और जी मतलब के घी फिर एल्केन है नहीं बेटा एल्केन एग्जैक्टली exactly नहीं कह सकते मैंने ये नहीं कहा कि पोली अनसेचुरेशन खत्म कर दी है मैंने कहा है कि ज्यादा सेचुरेटेड होता जा रहा है मतलब इन स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड्स की तादाद काफी ज्यादा होती है और हम ज्यादा और कम करने की बात कर रहे हैं कंप्लीटली सेचुरेट करने की बात नहीं कर रहे ठीक आई होप ये बात क्लियर हो जाती हो मसलन मैं इसे इस तरह से क्लियर कर देता हूँ ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है इसे एक हार्ड एंड फास्ट रूल के तौर पर मत समझेगा एक पोली अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल है और उस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर लेट सपोज फाइव डबल बॉन्ड्स है आपने उसे कम करके उसके अंदर टू डबल बॉन्ड्स कर दिए तो वो रिलेटिवली नॉर्मल या रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाना शुरू हो जाएगा रूम टेम्परेचर के ऊपर और नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर हो सकता है कि वो जाके सॉरी नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और रूम टेम्परेचर या उससे थोड़े हाई स्लाइटली हायर टेम्परेचर पर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए जैसा घी करता है ठीक तो इसका ये मतलब नहीं है कि घी कंप्लीटली सेचुरेटेड हो गया ठीक इसका मतलब ये है कि उसके अंदर अनसेचुरेशन कम हो गई मींस टू डबल बॉन्ड्स आर लेस देन फाइव डबल बॉन्ड्स दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से आई होप वी आर क्लियर इफ नॉट प्लीज आस्क द क्वेश्चन हाइड्रोजनेटिंग सम अब जो मैंने अभी भी बात कही है उसको हम दोबारा वो बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं बाय हाइड्रोजनेटिंग सम नॉट ऑल ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स ठीक है सो देर आर सम डबल बॉन्ड्स लेफ्ट इन द स्ट्रक्चर ऑलवेज वेदर वी कॉल इट अ पोली अनसेचुरेटेड और अ पोली सैचुरेटेड मॉलिक्यूल द वर्ड पोली स्टिल रिप्रेजेंट दैट देर आर सम डबल बॉन्ड स्टिल लेफ्ट इन द स्ट्रक्चर दो लेस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स बट डेफिनेटली देर आर सम डबल बॉन्ड्स लेफ्ट इन द स्ट्रक्चर the liquid vegetable oil can be made into a solid but spreadable fat which we call margarine or ghee clear so animal fats on the other hand now we are continuing that topic to discuss it a little bit more animal fats animal fats are the fats that come from animal sources aapne dekha hoga qurbani ke dinon mein eid ul adha par hum ye cheez badi achhi view karte hain कि जब आप एक जानवर को कुर्बान करते हैं अगर आपने अपने सामने देखा होगा तो जिस तरह से हमारे पास उसके मसल पोर्शन से प्रोटीन्स वाला बेस डाइट निकल रही होती है उस तरह मसल्स के साथ हमारे पास फैट्स भी एग्जिस्ट करते हैं ठीक है यानी जिसे हम कॉमनली एनिमल फैट कहते हैं ये सेचुरेटेड होता है ये सेचुरेटेड होता है हमारे किसी भी वेजिटेबल ऑयल से और फैट से एनिमल फैट्स जो होते हैं वो क्रीम में इस्तेमाल किए जाते हैं और बाद में भी उसे बटर में कन्वर्ट किया जा सकता है many doctors now believe that unsaturated fats are healthier than saturated ones theek hai ab ye thoda sa ek discussable topic hai aur ye puri duniya mein so bahut zyada is pe bahas hoti hai ki hum agar baat kare to 1960s tak hum animal fats bahut zyada consume karte the aur hum unhe healthy samajhte the 1960 mein achanak kuch यूरोपियन अमेरिकन डॉक्टर्स ने ये बात बहुत ज्यादा कहना शुरू कर दी कि एनिमल फैट्स नुकसान दे और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को वेजिटेबल ऑयल्स पे कन्वर्ट कर दिया पहले वेजिटेबल घी पर और आहिस्ता आहिस्ता फिर अबाउट आफ्टर टेन टू फिफ्टीन ईयर्स वेजिटेबल ऑयल्स पर ठीक है और आज जब वेजिटेबल ऑयल्स और वेजिटेबल घी पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है लेकिन बीमारियां हमारी खत्म नहीं है एक्चुअली बीमारियां हाइपर टेंशन हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज और ऐसी बहुत सारी और डिजीज इंट्रोड्यूस हो गई जो पहले इतनी ज्यादा कॉमन नहीं थी लेकिन अब काफी कॉमन हो गई है तो अब बहुत सारे डॉक्टर्स थे वो ही डिस्कशन करना शुरू कर दिए कि सेचुरेटेड फैट इज बेटर देन अनसेचुरेटेड बट इट्स ना लाइक half half situation that half of the doctors of the world believe unsaturated fats are better and half of the poor doctors believe that saturated ones are better theek hai to it's just a belief of doctors ke inki aapas mein ye ek baat hai isme bahut sare political issues bhi hain isme bahut sare likability issues bhi hain masalan kai nations aisi hain jo animal killing ke khilaf hain wo kehti hain ki animals ko maarna hi nahi chahiye वेजिटेरियंस खास तौर पे एनिमल फैट के खिलाफ हैं बगैर उसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू देखे तो हमारे पास स्टेरियोटिपिकलनेस भी होती है दुनिया में बहुत ज्यादा इस वजह से ठीक है 
तो वो हर तरह की चीज देखनी पड़ती है यहां पर फिर हमारे पास सॉरी दिस इज वाई मार्जिन अनसेचुरेटेड हम उनके सारे डबल बॉन्ड्स को कभी भी हाइड्रोजनेट नहीं करते In that case, olive oil it is distinctive in having a high content of folic acid, which is a mono-unsaturated fatty acid. Its inner set one double bond. Hota hai. Mono means one, unsaturated means double bond. ठीक है? तो इसके अंदर सिर्फ एक double bond होता है. तो आज भी पूरी दुनिया में जो edible oils हैं, ऐसे oils जिन्हें खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें जो olive oil है, वो top of the list है, being the healthiest of all oils. ठीक? सनफ्लावर ऑयल और कॉर्न ऑयल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत सारे डॉक्टर्स प्रूव कर चुके हुए अराउंड द वर्ल्ड कि आप उसे कंटिन्यूस यूजेज में नहीं ला सकते ठीक है इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप ऑफ ऑयल्स हैं जो पूरी दुनिया में यूज हो रहे हैं खाने के पर्पजेस के लिए जिसमें कोकोनट ऑयल भी है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पाम ऑयल्स भी हैं जिसमें कॉटन सीड ऑयल लिंसिड ऑयल्स भी हैं ठीक है ऐसे ऑयल्स भी हैं जो किसी जमाने में बालों में भी इस्तेमाल होते थे और खाने में भी इस्तेमाल होते थे आज सिर्फ हेयर ऑयल्स के तौर पे रह गए फूड में यूज नहीं होते सो देर आर डिफरेंट ऑयल्स एंड डिफरेंट ओपिनियन अराउंड द वर्ल्ड मार्जरीन कैन बी मेड फ्रॉम ऑलिव ऑयल विदाउट एनी हाइड्रोजनेशन मार्जरीन ऑलिव ऑयल से बगैर किसी हाइड्रोजनेशन के प्रोड्यूस किया जा सकता है तो ऑलिव ऑयल एक बहुत अच्छा ऑयल कंसिडर होता है ठीक सर इसमें याद क्या करना है हाइड्रोजनेशन फर्स्ट पैराग्राफ द रिएक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हायर अल्किन के साथ इथिन के अलावा प्रोटीन ब्यूटीन पेंटीन इनके साथ भी आना चाहिए द यूज ऑफ हाइड्रोजनेशन इन द नेक्स्ट थ्री लाइन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आर सिमिलर टू प्रोड्यूस मार्जिंग फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स दैट्स अबाउट इट ये जितना पोलियन सेचुरेटेड वाला पोर्शन है एंड तक लेकर ऑलिव ऑयल तक ये यूजली पास पेपर एग्जाम्स में आपको नहीं मिलेगा ठीक So first paragraph, the equation, and three lines after the first peg, uh, the equations are good enough for memorization. Clear? If you have no questions, then we are done for the day, and it's two minutes above our time. So let's wind up the class. Any questions, class? All right. Thank you, students. Allah Hafiz.